వెంకటపూపుని గారు నిర్బంధించి ఎంక్వైరీ పేరుతో మళ్ళీ లాస్ట్ రాత్రికి మెడికల్ టెస్ట్లు చేసి అరెస్ట్ చూపించి జడ్జి గారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే జడ్జి గారు బెయిల్ ఇచ్చారు సో ఈ హైడ్రామా ఎందుకు జరుగుతుంది ఒక్కసారి మేడం మాట్లాడతారు సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ సో మీకు విషయం తెలిసే ఉంటది సో రంజిత్ రెడ్డి అంటే మా వైఆర్ టీవీ రంజిత్ రెడ్డి సేమ్ యూట్యూబ్ ఛానలే అతను కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో నిన్న ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఎత్తుకపోవడం జరిగింది సార్ సో అంటే ఏ రకంగా చూడొచ్చు ఫార్టీ వన్ సిఆర్పిసి నోటీస్ ఇవ్వకుండా అలా వెళ్ళొచ్చా ఎందుకంటే నాకు తెలిసి సుప్రీం కోర్టు కూడా ఒక మీడియా పర్సన్ అవ్వచ్చు అతను చేసిన స్టేట్మెంట్ వల్ల డైరెక్ట్ గా ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ కి థ్రెట్ ఉంటదా అసలు ఎట్లా ఉంటది థ్రెట్ అదే కదా ఎవరు పెట్టుకుందో మీరే ఆలోచించుకోండి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు మంచి కంటెంట్ ఉంటే పబ్లిక్ చూస్తారు రీచబిలిటీ పెరుగుతుంది అంతే కదా అవును అంతే ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక వ్యక్తి అంటే నాకు డీటెయిల్స్ తెలియదు బట్ నేను ఓన్లీ ఎఫ్ఐఆర్ బేస్ చేసి మాట్లాడుతున్నా దానికి సంబంధించి ఒక వ్యక్తి అది కూడా కంప్లైంట్ మీరు చూసారా ఒకసారి నేను నేను ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను బ్రౌజ్ చేస్తున్న టైమ్ లో ఈ వీడియోస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి హీఈస్ నో వన్ యాక్చువల్ గా కంప్లైంట్ అంటే నో వన్ ఇలాంటి ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఒక కంప్లైంట్ ని అంటే కంప్లైంట్ ఇచ్చే వ్యక్తిని ఎంటర్టైన్ చేస్తే తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక లక్ష రెండు లక్షల ఎఫ్ఐఆర్ లు రిజిస్టర్ చేయించవచ్చు అదే రంజ రంజిత్ రెడ్డి అన్న వ్యక్తి మీద నేను కూడా చూసాను దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అని ఒక లక్ష ఎఫ్ఐఆర్ లు బుక్ చేయించవచ్చు ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తా అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు పెట్టచ్చు నేను ఏదో యూట్యూబ్ లో చూసానండి నేను పెట్టచ్చు మీరు పెట్టచ్చు ఆర్టీసీ బస్ లో జర్నీ చేస్తూ ఆఫీస్ కి వెళ్లే వ్యక్తి నేను చూసాను యూట్యూబ్ లో క్లిప్పింగ్ దాంట్లో సీఎం ని తిడుతూ పెట్టారు సీఎం అని ప్రటన్ చేస్తూ వీడియో ఉంది దీని మీద యాక్షన్ చేసుకోండి అని హూ ఈస్ ద కంప్లైంట్ అంటే యాక్చువల్ గా అది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒకళ్ళ మీద పర్సనల్ గా ఏదైనా తీసుకోవాలంటే వ్యవస్థను వాడుకోవడం తప్ప నిజంగా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి నాకు ఈ అన్యాయం జరుగుతుంది అని ఎవరన్నా కంప్లైంట్ ఇచ్చినా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అవును అవును కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే అసలు దిక్కేలేదు అవును ఆ కంప్లైంట్ ఎటుపోతుంది ఎప్పుడు యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఏంటి ఎక్సెప్ట్ బాడీ ఇంజరీస్ ఉన్న కేసెస్ తప్ప మిగతా ఈ కేసెస్ లో అసలు మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చి వచ్చిన తర్వాత కంప్లైంట్ ఏమవుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంది అవును అవును ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత కూడా అవును మరి ఇలాగ ఇవి సేమ్ సిమిలర్ ఒక ఉమెన్ మీద జరిగింది మేడం ఓకే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బికాస్ ఐ వాస్ దేర్ ఆవిడికి బెయిల్ రాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ ట్రై చే లోపల ఉంచగలిగారు ఓకే అట్లా మేనేజ్ చేయొచ్చేసారు వీళ్ళు అంటే మేనేజ్ అని కాదండి హౌ ది ఫ్రేమ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ హౌ ది రిమైండ్ అనేది ఒకటి చాలా పెక్యులర్ గా ట్రై చేస్తారు వీళ్ళు 
ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు సి బిలాంగ్స్ టు టిడిపి అనమాట ఓకే ఆ పొలిటికల్ రైవల్రీ మీద ఆమె ఒక చీటర్ అని సేమ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ఐఆర్ చదివితే అదే నాకు గుర్తొచ్చింది ఓకే ఆహ నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి నేను ఇంటర్నెట్ చూస్తున్నాను నేను ఎక్స్ ఎంప్లాయీని సారీ నేను ఎంప్లాయీని ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని నేను నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను ఆఫీస్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ చూస్తుంటే దాంట్లో ఇవి ఉన్నాయి సో ఇమీడియట్ గా దీంట్లో దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాసి సువో మోటో కింద యాక్షన్ తీసుకోండి అన్నట్టు ఎవరో ఒక పర్సన్ ఏంటి కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ బేస్ చేసుకుని ఆ టిడిపి కి సంబంధించిన ఉమెన్ ని వీళ్ళు రిమాండ్ చేసి ఇది నేను కోవిడ్ టైమ్ లో జరిగిన పరిస్థితి మీకు చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు అంతా వర్చువల్ గా జరిగేది బెయిల్స్ కూడా హైకోర్టు బెయిల్స్ కూడా హానరబుల్ హైకోర్టు జడ్జెస్ కూడా వర్చువల్ గా విని బెయిల్స్ ఇచ్చేవారు ఆ టైమ్ లో కూడా ఆమెని ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ లోపల ఉంచగలిగారు ఇది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీద ఒకళ్ళ ఒక వ్యాఖ్యలో చేశారు అని ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేస్తే మరి అదే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న కాక మొన్నటి వరకు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ కాకముందు ఆయన కూడా చాలా మంది తిట్టాడు కదా మేడం అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతను త్రెటన్ చేశాడు కదా ఇప్పుడు ఏసీపి స్థాయి వ్యక్తుల్ని రోడ్డు పైన నుంచోబెట్టి ఏం ఎక్కువ చేస్తున్నావా సంబంధించి ఒక వ్యక్తి అతను ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అంటాం మేడం ఎస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అంటాం ఒక వ్యక్తి గానీ ఒక విషయం గానీ ఒక వ్యవస్థ గానీ అందరికి సమానంగా నచ్చాలి అని లేదు అందరూ ఒకేలాగా యాక్సెప్ట్ చేయాలని లేదు అంటే నేను అది ఆ యూట్యూబ్ లింక్స్ అవి నేను చూడలేదు ఇప్పుడు తిట్టడము తప్పు ప్రశ్నించడం తప్పు అంటే సూపర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ స్టేట్ అనే కాదు మీరు ఏ స్టేట్ అనో తీసుకోండి పదవిలోకి రావడానికి వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసేది అదే మీరు నిజంగా చెప్పండి మేడం యూట్యూబ్ లో ఎప్పుడు కూడా విజువల్స్ ఉంటాయి అవును అదే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిట్టింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అవును ప్రతి అది యాక్చువల్ గా అతని ప్రతిపక్షం కూడా అట్లా మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి అంటే రోజుకు ఒక బాధ కేసులు పెట్టాలి ఎందుకంటే రోజు మాట్లాడే అవే బూతులు కదా చూడాలి అంటే రెండో మహాత్మా గాంధీ లాంటి వ్యక్తి ఆయన ఎందుకంటే కొట్లాడి తెలంగాణ తీసుకువచ్చాడు మరి అంత గొప్ప వ్యక్తిని అంటే నేను యాజ్ పర్ క్యారెక్టర్ నేను చెప్తున్నా మరి అంత గొప్ప వ్యక్తిని కూడా పట్టుకొని ఆయన మరి ఎలక్షన్ క్యాంపైనింగ్ లో ఏం చేశాడు తిట్టాడు కదా అవును ఎలక్షన్ క్యాంపైనింగ్ లో సార్ సార్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఎలక్షన్ క్యాంపైనింగ్ లో తిట్టడం అనేది ప్రతిపక్ష నేతగా కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఉండి కూడా బూతులు తిడుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను చదివితే బూత్ పురాణం మీరు చదివితే రామాయణం అంటే అది చాలా తప్పు అంటే ఇలాంటి ఎఫ్ఐఆర్ ఇప్పుడు అతని మీద క్లియర్ గా ఒక వ్యక్తి మీద కామెంట్ చేస్తే కేసు పెట్టి ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసి అరెస్ట్ అండ్ రిమాండ్ చూపించారు అంటే ఇది ఇక్కడతో ఆగదండి ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్యాక్ అండ్ డిజిటల్ టీమ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళు కూర్చుంటారు ఇంకా యూట్యూబ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు వీడియోస్ ఎవరో కంప్లైనెంట్ కి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ సంబంధం ఉండదు అది ఉందా మేడం నా కారు పోయింది అని కంప్లైంట్ ఇచ్చారంటే కారు ఓనర్ గా నాకు లోకల్ స్టాండింగ్ ఉంటది కంప్లైంట్ ఇచ్చే అధికారు ఇంట్లో ఎవరో షరీఫ్ అన్న వ్యక్తి ఇచ్చి ఇచ్చినట్టు ఉంది కంప్లైంట్ అవును అతనికి అతను ఫీల్ అయిపోయాడు అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు అతను ఫీల్ అయిపోయాడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఏదైనా వ్యాఖ్యలు చేస్తే అదే అసలు అతను ఫీల్ అయితేనట వీళ్ళు వచ్చి దొంగ దొంగ నెత్తకపోయినట్టు ఎత్తుకపోయినట ఏం నోటీస్ లేకుండా ఇది కుట్రపూరితమే కుట్రపూరితమే కదా దీని ఇండైరెక్ట్ వస్తున్న సిగ్నల్స్ ఏంటి అంటే యూట్యూబ్ లో ఎస్పెషల్ గా ఎవరైతే ఇప్పుడున్న సిట్టింగ్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి 
ఏదన్నా కామెంట్స్ హార్ష్ గా చేసిన గట్టిగా చేసిన ఇంకొక కంప్లైంట్ అంటే ఎక్కడో ఎల్బి నగర్ నుంచో లేకపోతే వనస్థలిపూర్ నుంచో ఇటు మీకు కొండాపూర్ నుంచో పుట్టుకొస్తాడు ఫస్ట్ కంప్లైంట్ అంటే పుట్టుకొస్తాడు అవును అవును ఆ కంప్లైంట్ అంటే పుట్టుకుని వచ్చి నేను ఫీల్ అయిపోయాను ఇలా చూసే యూట్యూబ్ లో ఇవి చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి వీడియోస్ యాక్ట్ తీసుకోండి ఇంకో కంప్లైంట్ అంటే పుట్టుకొచ్చింది ఇంకొక యూట్యూబ్ ఛానల్ మీద ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ రిమాండ్ అరెస్ట్ రిమాండ్ ఆ రెండే చేయగలుగుతారు పోలీసులు ఇప్పుడు నిజంగా ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద ఎప్లికబుల్ ఏదైనా అయితే ఐటీ యాక్ట్ ఎప్లికబుల్ అవ్వాలి అతను కనుక ఎక్విడియేషన్ ఉన్న జర్నలిస్ట్ అయితే ఈ కేసు కూడా నిలబడదు సరిగ్గా లేని వ్యక్తులే బండ బూతులు తిట్టుకోవచ్చు అవును అవును ఏంటి అంత గొప్ప వ్యక్తిని తిట్టచ్చు అంటే వ్యక్తి పరంగా నేను మాట్లాడుతున్నా కేసీఆర్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తిని గాని ఆయన ఫ్యామిలీని గానీ తిట్టచ్చు టార్గెట్ చేయొచ్చు పెట్టుకుని ఇల్లు కట్టుకున్న ఇల్లు హైదరాబాద్ మీద కుట్టేయచ్చు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో అది ఆప్షనల్ నా పాకెట్ లోంచి నేను ఫోన్ బయటికి తీసి నేను యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఆ కన్సర్న్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లోకి వెళ్ళి చూస్తేనే వీడియో అనేది ఉంటది అవును అవును దానంతట అది పాపప్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి నేను ఫోన్ ఆన్ చేయకుండానే అది ప్లే అయిపోదు కదా అవును అవును సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద నేను చూస్తే చూస్తాను ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ సినిమా అవును అవును నేను థియేటర్ కి పోవాలి చూడాలి నేను కూడా ఫోన్ బయటికి తీయాలి యూట్యూబ్ ఆ కన్ఫర్మ్ ఛానల్ లోకి వెళ్ళాలి అది నేను చూడాలి అదొక కన్ఫైన్డ్ యాక్షన్ కింద మనం కౌంట్ చేయొచ్చు అంటే యూట్యూబ్ లో వచ్చేసే వీడియోస్ అన్ని ఇక నెక్స్ట్ మనమే ఉంటాం సార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇక మనమే ఉంటాం డెఫినెట్ గా అంతే అంతే సార్ సార్ ఒకసారి నరసింహ గారు సార్ రెండోది ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ మీద అర్జెంట్ గా అరెస్ట్ చేసి జడ్జి గారి ముందర ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అరెస్ట్ చేసి పంపించాల్సిన అవసరం అంటే ఒకసారి మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీయండి సార్ క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్స్ తెలంగాణ తీయండి ఓన్స్ మీద జరుగుతున్న అఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇండిపెండింగ్ ఉన్నాయి చీటర్స్ ఉంటారు చీటింగ్ చేసే వాళ్ళు మేము ల్యాండ్ ఇస్తామని రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్స్ ఇప్పుడు వెయ్యి కోట్ల ఐదు వందల కోట్ల రియల్ ఎస్టేట్ స్కామ్లు చేసిన వాళ్ళే సారాళంగా బయట తిరుగుతున్నారు మరి ఈయన నాకు ఆయన రంజిత్ రెడ్డి గారు పర్సనల్ గా తెలియదు కానీ యాజ్ పర్ ది ఎఫ్ఐఆర్ నేను మాట్లాడుతున్నా ఒక థ్రెట్ వచ్చేసింది ఇలా స్టేట్మెంట్స్ చేశారు అని ఆ సెక్షన్స్ పెట్టారు ఇక్కడ రెండో విషయము ఈ హైకోర్టులో కావచ్చు సెషన్స్ కోర్టులో అవ్వచ్చు ఈ యాంటిస్పేటరీ బెయిల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు సంబంధం లేని వాళ్ళని ఏమో అరెస్ట్ చేస్తున్నారు నిజంగా నీడున్న వాడిని ఫోర్ ట్వంటీ లో లేకుంటే ఇంకొకటినో ఎవరిని వీళ్ళు అరెస్ట్ చేయట్లేదు అంటే అరెస్ట్ చేయట్లేదు అనేది ఒక ఇది ఎందుకంటే స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే నిన్న నిన్న జరిగిన గందరగోళంలో అరెస్ట్ చేసి జడ్జి దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేని వ్యక్తిని కూడా చేశారు అంటే అతను ఒక దొంగ అని చెప్పి జడ్జి గారికి ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఒక ఒక యాంటీ ఇది ఇది వ్యక్తి అన్నట్టు అంటే ఒక నక్సలైట్ గాను ఒక టెర్రరిస్ట్ గాను ప్రూవ్ చేసే ఉద్దేశంతో తీసుకెళ్లారు అక్కడ వరకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ట్రై చేశారు సో ఇదే సిచ్యువేషన్ లో ఎందుకు యాంటిస్పేటరీ బెయిల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఎందుకు ఫోకస్ చేయట్లేదు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు నరసింహ గారు మనం అన్ని కేసెస్ ని ఒకలాగా చూడలేము ఓకే ఇప్పుడు ఇదివరకు సెక్షన్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ లేదంటే ఉమెన్ అఫెన్సెస్ గానీ మ్యారీడ్ ఉమెన్ గురించి గానీ కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఏం చేసేవారు హస్బెండ్ మీద కాకుండా ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరి మీద పెట్టేసేవారు సో అది ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఛాన్సెస్ దే మే బి గెట్ అరెస్టెడ్ సంబంధం లేని వాడి పేరు కూడా పెట్టచ్చు ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిన తర్వాత చార్జ్షీట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ రోల్ ఏంటి అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది యాంటిస్పేటరీ బెయిల్ అనే ప్రొవిజన్ ఎందుకు అంటే లోపలికి ఎన్ని రిమాండ్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేని వ్యక్తులు ఉంటారు కదా ఏదైనా ఒక కేసుకి సంబంధించి ఇది కానీ ఎక్కువ అయిపోయారు యాంటిస్పేటరీ బెయిల్ ఇప్పుడు అంతెందుకు రాస్తారానికి యాంటిస్పేటరీ బెయిల్ వచ్చింది కదా రాస్తారని ఇష్యూ ఏంటి అతను ఎక్విస్ట్ వన్ అంటే పబ్లిక్ అనుకునే దాని ప్రకారంగా ఎక్విడ్ వన్ సోలో ఎక్విడ్ 
అతనికి బెయిల్ బేసిక్ గా నేను యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇవ్వకూడదు అని పబ్లిక్ అనుకుంటారు కానీ ఇంపోజ్ చేసిన సెక్షన్స్ అక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేసు ప్రైమర్ బేసి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది మీరు చెప్పేది వాస్తవమే అప్పుడు నేను ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి డైరెక్ట్ గా కోర్టుకి వెళ్తాను కదా నాకు ఈ ప్రాబ్లం అయింది నాకు ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళేది ఎందుకు పోలీసులు తగిన ఎవరైతే నేను క్లెయిమ్ చేస్తున్నా రాజకీయ రాజతరుణి నేను అరెస్ట్ చేయాలి రాజతరుణ్ అనే వ్యక్తిని పిలిచి విచారించాలి కనీసం అరెస్ట్ అడగట్లేదు నేను రాజతరుణ్ రాజతరుణ్ నీ మీద ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది నేను ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటి నీ నీ సమాధానం ఏంటి అని చెప్పేసి అడగాలి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయట్లా అప్ స్కాండ్ అయిపోతాడు అయిపోయిన వ్యక్తికి సమాచారం ఎలా వెళ్తుంది మీరు ఏదైనా ఒక చీటింగ్ కేసు ఏదైనా హ్యూజ్ మనీ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి మీరే పోయి కంప్లైంట్ పెట్టారు అనుకోండి కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ అవుతుంది ఎఫ్ఐఆర్ అవుతుంది మేము ట్రై చేస్తున్నా వ్యక్తి దొరకట్లేదు అని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తారు అప్ స్కాండింగ్ అంటారు ఒక ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు అప్ స్కాండింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అప్ స్కాండింగ్ అంటే ఏంటి మనిషి మాకు కనపట్టలేదు అప్ స్కాండింగ్ దొరకట్లేదు అని అంతే అంతే కానీ ఆ వ్యక్తికి ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ అయింది ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ ఏంటి క్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి ఎంత మంది అక్యూజ్ ఉన్నారు అని వెళ్ళిపోతుంది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కూడా రీచ్ అయిపోద్ది అతను అదే ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ పట్టుకుని కన్సల్ట్ సెషన్స్ కోర్టుకి కానీ ఇంకా కొంచెం పొటెన్షియల్ ఉన్న వ్యక్తి అయితే హైకోర్టు గారు అని యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కూడా వేసుకుంటాడు అరే ఎఫ్ఐఆర్ లో వ్యక్తి అప్ స్టాండింగ్ అని చూపించినప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ ఎలా వెళ్ళింది అక్యూజ్ దగ్గరికి ఎఫ్ఐఆర్ డీటెయిల్స్ ఎలా వెళ్ళి అతను డైరెక్ట్ గా కోర్టు కి ఎలా ఎప్పుడు చేయడు ఈ ఈ చిన్న లాజిక్ ఎవరు ఆలోచించరు అంతే కదా అంటే ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడ ఉంది ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అని అనలేం గాని వ్యవస్థలో లోపాలు అంటే అంతే ఇప్పుడు చాలా మంది మరి అప్పుడు నేను ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి డైరెక్ట్ గా కోర్టు కి వెళ్ళి బాబు బాబు మాకు ఇట్లా అన్యాయం జరిగింది పాపం వాడికి వాడిని అయితే కేసు బుక్ చేయండి మీరే బెయిల్ ఇచ్చేసేయండి అని డైరెక్ట్ గా అప్పీల్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా మేము ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి అంటే సి ఇక్కడనే కాదు ఏ రాజ్యంలో ఉన్నా ఏ రాజ్యాంగం ప్రకారం గారన్న ఏ దేశంలో ఉన్నా ప్రెస్ పోలీస్ పార్లమెంట్ ప్లేడర్ ఓకే ఫోర్ పీస్ అంటాం మనం ప్రెస్ పోలీస్ పార్లమెంట్ ప్లేడర్ అంటే లాయర్ ఈ నాలుగు నాలుగు స్తంభాలు ఇది మ్యాండేటరీగా ఉండవలసిన వ్యవస్థ లేదు మీరు ట్యాక్స్లు తప్పు కట్టట్లేదు చాలా మంది యుఎస్ లో ట్యాక్స్లు ఎక్కువ అని అనుకుంటారు కానీ ఇండియాలో కట్టే ట్యాక్స్లు యుఎస్ మించిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ముప్పై పర్సెంట్ జిఎస్టీ పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ఇంకా ఏమన్నా కొనుక్కుంటే ట్యాక్స్ అమ్మితే ట్యాక్స్ కూర్చుంటే ట్యాక్స్ నించుంటే ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ కట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎక్యూజ్ కి ఈవెన్ మేము స్వహస్తాలతో రాసిన కంప్లైంట్ కాపీని కూడా ఆ ఎక్యూజ్ దగ్గర ఉంటుంది యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ వేసుకోవడానికి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ప్రొవైడ్ చేసేది అదే పోలీస్ వ్యవస్థ మళ్ళీ ఆ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ పిటిషన్ వేసిన తర్వాత దాన్ని అపోజ్ చేసేది అదే పోలీస్ వ్యవస్థ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఇది జరుగుతుంటది సో లీగల్ గా అన్ని జరుగుతున్నాయి కానీ మేనేజ్ అయితే జరుగుతుంది వ్యవస్థల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అండి సో ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది మెకానిజం లేక అంతమంది స్టాఫ్ లేక అతను రంజిత్ రెడ్డి కాబట్టి ఎఫ్ఐఆర్ అయింది రిమాండ్ కెళ్ళిపోయారు రిమాండ్ చూపించారు ఈ కేసు పక్కన పెట్టి ఒక మినిస్టర్ కొడుకు ఏదైనా హిట్ అండ్ రన్ కేసులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అనుకోండి సపోజ్ అరెస్ట్ చేస్తారా అప్ స్కానింగ్ చూపిస్తారా చూపిస్తారు అప్ స్కానింగ్ చూపించి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ఇచ్చి యాంటిసిపేటర్ వేసుకోండి అని చెప్పి మినిస్టర్ కొడుకు కాబట్టి అదే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కొంచెం సాఫ్ట్ గానే పోతారు కదా లేదు ఎలాగైనా మినిస్టర్ కొడుకు నేను రిమాండ్ చేయాలి అని ఒక టచ్ పట్టుదలతో పనిచేస్తారు చేయరు చేయరు కదా ఇది ఇది కామన్ మ్యాన్ కి కూడా తెలిసిన విషయమే ఇది అక్కడ జస్టిస్ కిల్ అయిపోతుంది కదా జస్టిస్ కిల్ అవ్వదు అదే చెప్తున్నాను చాలా మంది కోర్టులు పనిచేయట్లేదు దీంట్లో లూప్ పోల్స్ ఉన్నాయంటారు పనిచేయాల్సింది ప్రభుత్వం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ప్రాపర్ ఫ్యాక్ట్స్ జడ్జి ముందు పెడితేనే కదా ఏ అసలు తప్పులు చేసేవని కసబ్ ల్యాండ్ ఉరి తీసింది మరి మరి ఫ్యాక్ట్స్ అనేది ప్రాపర్ గా పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఏంటి మీరు ట్యాక్స్ కట్టి శాలరీస్ ఇస్తున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అది మేనేజ్ చేయబడుతుంది చాలా విషయాలు చాలా విషయాలు అది మేనేజ్ చేయబడుతుంది అంతే